ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവനോ ബീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്കിലെ മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ളുപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അതിൽ കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടാനും നല്ലതാണ് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് നന്നായി പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ കേക്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓറഞ്ചും റെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയിൽ നമ്മളിതുപോലെ കുറച്ച് മൈദ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കേക്ക് ബാറ്ററിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്കിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി അടിയാതെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡായിട്ട് നിന്നോളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൈദ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിലോ അല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരമായിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അടപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പാത്രം ആവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ പാത്രം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാതെയാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കേക്ക് ടിൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ റിങ്ങോ ഒരു സ്റ്റാൻഡോ വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാത്രം അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയോ ബട്ടറോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം നിർബന്ധം ഇല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണയും ബട്ടറോ ഒന്നും തടവിയതിന് ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ 
അതിന് ശേഷം നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിനി നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദിയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കോ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കട്ടകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലും വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യണ്ട സാവധാനത്തിൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ മൈദ മിക്സ് മുഴുവനും നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലൂസ് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഈ ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം പാലാണ് കേട്ടോ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാലും നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കേക്കിനായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൽ എയർ ബബിൾസ് പോകാനായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ടിൻ നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിന് അനുസരിച്ച് ഈ ബേക്കിംഗ് ടൈമിന് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം പാത്രം തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യണത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ പാത്രം ഒന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് വെന്തൊന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നാൽ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കേക്കിൻ്റെ അതേ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ 